ஹலோ நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த அலைவரிசைக்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன் நாம் இந்த வேதாளத்தின் வரலாற்றின் முடிவை காணப் போகிறோம் விக்ரமாதித்தன் முதுகில் ஏறிய வேதாளம் அவரிடம் கதை சொல்ல தொடங்கியது விக்ரமாதித்தனும் கதை கேட்டு தொடங்கினான் இறுதியாக வேதாளம் கதையிலிருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டது அதற்கான விடை விக்ரமாதித்தனுக்கு தெரிந்தே இருந்தது பதில் கூறினால் வேதாளம் மீண்டும் முருங்கை மரத்திற்கே சென்றுவிடும் பதில் கூறவில்லை என்றால் தலை வெடித்து சிதறிவிடும் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்த விக்ரமாதித்தன் பதிலே கூறிவிடலாம் என்று வாய் திறந்து பதில் கூறிவிட்டான் தான் இட்ட நிபந்தனையை விக்ரமாதித்தன் மீறிவிட்டதால் மீண்டும் முருங்கை மரத்திற்கே சென்றது வேதாளம் இதுபோல இருபத்தி நான்கு முறை கதை சொல்லி மீண்டும் முருங்கை மரத்திற்கே சென்றது வேதாளம் மீண்டும் வேதாளத்தை தன் முதுகில் ஏற்றிக்கொண்டு கோவிலுக்கு கிளம்பினான் விக்ரமாதித்யன் இம்முறையும் வேதாளம் கதை சொல்ல தொடங்கியது ஆனால் விக்ரமாதித்யன் வாயை திறந்து பேசவில்லை கேள்விக்கும் பதில் கூறுவது போல பாசாங்கு செய்து கொண்டே கோவில் வரை வந்துவிட்டான் விக்ரமாதித்தனையே கவனித்து வந்த வேதாளம் கோவில் வந்துவிட்டதை உணரவில்லை சிவன் கூறியபடி கோவிலுக்குள் புட்பதனும் தேவதத்தையும் சேர்ந்து வந்ததால் அவர்களின் சாபம் நீங்கியது சாபம் நீங்கிய புட்பதன் விக்ரமாதித்தனுக்கு நன்றி கூறியதோடு முனிவனின் உண்மையான எண்ணத்தை பற்றியும் கூறினான் இதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த விக்ரமாதித்தன் அந்த முனிவரின் தலையை காளி தேவிக்கு முன் வெட்டி வீழ்த்தினான் அப்பொழுது அங்கு தோன்றிய காளி தேவி விக்ரமாதித்தா நீ கொடுத்த பலியால் என் மனம் குளிர்ந்தது உனக்கு என்ன வர வேண்டும் என்று கேள் என்று கூறினார் அதற்கு விக்ரமாதித்யன் முனைவனால் கொல்லப்பட்ட அனைத்து அரசர்களும் உயிர் பெற வேண்டும் என்று வரம் கேட்டார் காளிதேவியும் விக்ரமாதித்தன் கேட்ட வரத்தை தந்ததோடு அவனையும் அவன் நாட்டு மக்களையும் வாழ்த்திவிட்டு சென்றார் நண்பர்களே நீங்கள் இப்பொழுது வேதாளத்தின் வரலாறு அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த அலைவரிசையை பகிரவும் பதிவு செய்யவும் மறந்திராதீர்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள் பல சுவாரஸ்யமான கதைகள் உங்கள் வழியில்